அகிலா பிரகாசம் கார்டனின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வாழைப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு அதோட தோலை வந்து குப்பையில் தூக்கி போட்டுருவோம் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம கார்டனில் இருக்கிற செடிகளுக்கு அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஏற்கனவே கார்டன் வச்சுருக்கிறவங்க இந்த வாழைப்பழ தோலை வந்து பயன்படுத்திட்டு தான் இருப்பீங்க இதை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னா இந்த மாதிரி காய வச்சு பவுடர் ஆக்கி பயன்படுத்தலாம் அடுத்து தண்ணீரில் ஊற வச்சு லிக்விட் ஃபெர்டிலைசராகவும் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா தோலை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த பாட்டில் மண்ணிலையே போட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டுறலாம் மேலே கொஞ்சம் மண்ணால் மூடி விட்டுறணும் இல்லை என்ன ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் வரும் அடுத்து கம்போஸ்ட் பின்னில் வந்து இதை சேர்க்கலாம் அப்படி இது மக்குறப்போ அந்த கம்போஸ்டில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகமாக இருக்கிற கம்போஸ்டாக கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம நல்லா வெயிலில் காய வச்சு பவுடராக பயன்படுத்துறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வெயிலில் நல்லா காய வச்சு மொறு மொறு நாகுற அளவுக்கு காஞ்சிடணும் அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் ஆக்கி நம்ம செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரோஜா செடி கவாத்து பண்ணி விடுறோன்னா இந்த பவுடர் இருந்தால் உடனே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டுறலாம் அதிலேருந்து வர்ற தளிர்கள் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வர்றப்பையே வரும் இந்த வாழைப்பழத்தோலில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது இந்த பொட்டாசியம் வந்து செடியோட ரூட்டு ஸ்டெம்மை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வர வைக்கும் இது ஒரு ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம போட்டு விட்டுட்டோம்னா மெது மெதுவாக செடிகளுக்கு தேவையான சத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கும் இதில் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸும் குறைஞ்ச அளவு இருக்குது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கால்சியம் அயன் மக்னீசியம் காப்பர் போன்ற சத்துக்களும் நிறையா இருக்குது அதனால் இது வந்து செடியோட வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நம்ம முக்கியமாக காய்கறி பூச்செடிகளுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் பூச்செடிகளை பயன்படுத்துகிறப்ப பூக்களோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் நிறைய மொட்டுக்கள் வைக்கும் காய்கறிக்கு பயன்படுத்துகிறப்ப இப்போ காய்கறி பழங்களோட அளவு வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும் முக்கியமாக தக்காளி செடிக்கு இந்த பனானா பீல் வந்து ரொம்ப நல்லது பழங்கள் பெருசு பெருசாக வைக்கும் உடலை பீர்க்கை பாகல் போன்ற கொடி வகை காய்கறிகளுக்கு இது வந்து நல்ல ஒரு சத்தை கொடுக்கும் கொடி வகைக்கு வந்து அதிகமான சத்துக்கள் தேவைப்படும் அதனால் இது கொடுக்கலாம் இந்த பவுடரை ஒரு ஒரு பாட்டுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி தனியாகவும் போடலாம் முட்டையோடு மாதிரி சில பொருள்களோட கலந்தும் இதை பயன்படுத்தலாம் இது கனகாம்பர செடியில் இலையாக வருது பூவே வைக்கலன்னு கமெண்ட்ஸில் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த சத்து பொருள்களையெல்லாம் நம்ம செடிகளுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா நிச்சயமாக நம்ம செடிகள் நமக்கு பலன் கொடுக்கும் பாருங்கள் காஸ்மாஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சீசனில் பூ வச்சு முடிஞ்சு செடி காலியாயிரும் இந்த மாதிரி செடிகளுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டோம்னா அது இருக்கிற வரை நமக்கு நிறைய பூக்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கும் இப்படி போட்டு லேசாக தண்ணி ஊற்றி விட்டுருங்க தக்காளி செடி பூ வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த லிக் ஃபெர்டிலைசரை கொடுத்தோன்னா அந்த பிஞ்சு வந்து நல்லா வரும் பழங்கள் பெருசு பெருசாக வைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலே போதும் இதை தனியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ஃபெர்டிலைசரோட கலந்தும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம செடிகளுக்கு தேவையான உரங்களை ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோன்னா செடிகளை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள